பெருமானுடைய பெருங்கருணையாலும் குருநாதருடைய குருவர்களாலும் மூன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அற்புதமான இந்த திருநாளில அச்சய திருதை திருநாளில திருக்கோவிலூர் விரட்டாடேஸ்வரர் திருக்கோவில் அந்தகாசுரனை வதம் செய்த வதம் செய்து ஆட்கொண்ட வதம் செய்து சொல்லக்கூட வதம் செய்து ஆட்கொண்ட ஆணவத்தை வதம் செய்து ஆன்மாவை ஆட்கொண்ட திருத்தலம் அற்புதமான இந்த வீரட்டானேஸ்வரர் திருக்கோயில் அதிலே பெருமானுடைய பெருங்கருணையால் கடந்த ஒரு நாலு நான்கு ஐந்து நாட்கு முன்னாடி ஒரு அம்மாவிடம் வான்மதின்னு ஒரு அம்மா அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் கோயிலில் இருக்கிறேன் நாங்கள் திடீர்னு பார்த்தா ரம்ஜான் ஆதிரே எனக்கு அப்படியே இந்த கோயிலில் கேளுங்கம்மா உழவார பணி அவங்க உழவார பணியே பண்ணுங்கன்னாங்க அது வந்து இறைவனுடைய திருவொருள் உழவார பணிக்கு உத்தரவாயிருச்சு நான் உழவார பணின்னு போட்டேன் கிடுகிடு கிடு கிடு கிடுன்னு அன்பர்கள் பட்டியல எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை நேற்று காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் நேற்று நான் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து நைட்டு தான் வந்தேன் காஞ்சிபுரம் அப்படி வரிசையாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஊரில் இருந்தேன் இதில் பட்டியல் வேறு பாக்கெட்டில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் யார் சொல்கிறாங்க யார் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நான் நேற்று சொன்னவங்களெல்லாம் போதும் என்னால் சரி நீ சமாளிக்க முடியாது நீ வா அப்படியே ஐம்பது டிப்பன் அப்புறம் அறுபது டிப்பன் அப்படியே தொண்ணூறு பேர் டிப்பன் சொன்னேன் இப்போ வந்து நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே சாப்பிட்ருக்கோம் நம்ம ஒரு எண்பது பேர் உள்ளூர் அடியார்கள் ஒரு எண்பது பேர் நூற்றி அறுபது பேருக்கு மேலே நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் அது அதனால தான் இலை எல்லாம் நான் போட்டு போட சொல்லலை எல்லாம் வந்து சோறு மோறு ரசம் அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் காலதாமதம் ஆகிடும் நமக்கு நேரம் அதனால் எப்பயுமே நம்ம வந்து நெய்வேலியிலையும் சரி சுருக்கமாக இருபது நிமிஷத்தில் அன்னம்பாளிக்கு தயக்க முடியும் நெய்வேலியில் அன்னம்பாளிக்கும் சொல்லுவது தான் மூணு நிமிஷம் அம்மா வந்து யார் வந்து அவங்களுக்கு மூணே நிமிஷத்தில் திட்டுக்கிட்டு கிடைக்கிறது இருபத்தி நாலு மாதமாக அன்னம்பாளிப்பு ஒரு <laughs> 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 அந்த ஞானத்தை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த உடம்பு இங்கே எல்லாம் வந்து கூடாது கோயில் அந்த உடம்பு இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் பசியோட ஒரு ஞானத்தை கேட்க முடியுமான்னா கேட்க முடியாது பசியோட ஞானத்தை கேட்க முதல்ல பசி போனால் தான் பாடுவார் பசி தீர்ப்பாய் பரவுவார் பிணி கலைவாய் ாகழ்வானே காடு நல் இடமாக கடியுருள் நடமாடும் வேடனே குரு காவூர் வெள்ளடை நீயன்றே சுந்தர பெருமான் சிவாய் நம்ம பாடுவார் பசி தீர்ப்பாய் அப்படின்னு சாமி சொல்றாரு நீங்களா பாடுறீங்களா பசி பாடுறீங்களா இல்லையா எதுக்கு இவ்வளவு சந்தேகம் அப்படின்னா நீங்க ஏன் சாப்பாடு கேட்டீங்க ஏங்க பாடுனா பசி தீர்க்கணுமா இல்லையா ஆனா என்ன சொல்றாரு பசிக்கு என்னையா நீங்க பாடுவார் பசி தீர்ப்பாய் என்ற நாங்களும் பாடுறோம் ஆனா பசி எப்ப எடுக்கும் யாருக்காவது சொல்லுங்க அவங்க உள்ளத பேசுறவங்க அவங்க உள்ளத பேசுறவங்க கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்க உடம்பு இருந்தாதான் பசி எடுக்கும் ஓ இல்ல ஓ சிவா உடம்பு இருந்தாதான் 
உடம்பு இல்லைன்னா நமக்கு இப்ப உடம்பு வேணுன்றீங்களா வேணான்றீங்களா சிவா நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க ஒருத்தனா ஒருத்த அடிக்கணும் முடிவு பண்ணிட்டான் என்னன்னா பத்து அடி அடிச்சா மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டான் பத்து அடி அடிச்சா தண்ணி எடுத்து தொழிச்சோம் சாப்பிடுறா இதுவரு முந்திரி கேக்கு கொடுத்தான் கொஞ்சம் தெளிஞ்சான் திருப்பி ஆட்டி திருப்பி என்ன ஆயிட்டான் மயக்கம் போட்டு கீழே தண்ணி தூக்கி ஊத்தி ஒவ்வொரு என்ன பண்றாரு தெளிய தெளிய அடிக்கிறார் அடி வாங்கணுன்றீங்களா தெளிய தெளிய அடி வாங்கணுன்றீங்களா ஒரே அடியில வாங்கணும் உரிமைக்கு <laughs> 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 எடுக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கு ஆனா அவன்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா உயிரை எடுக்கிறதுக்கு இந்த உடம்பு விட்டு பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயுதம் கொடுத்திருக்காரு என்ன ஆயுதம் அம்மா பேர் என்னடி அம்மாவுக்கு எல்லாரும் ஒரு தென்னாடுடைய யமதருமன் கிட்ட பாசக்கயிறு தான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க யமதருமன் கிட்ட பாசக்கயிறு தான் இருக்கும் அதை எப்படி போடுவாருன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க தலை வெளியா போடுவார் எது வழியா போடுவாரு இப்படி போடுவார் இப்படி போட்டு விசுக்குன்னு எழுப்பாரு பாருங்க உயிர் என்ன ஆயிடும் உடம்பு விட்டு பாசத்தோட உயிர் போச்சுன்னா திருப்பி என்ன ஆகணும் திருப்பி என்ன ஆகணும் பாசத்தோட பாசம்னா புரியுதா பிடிப்பு பிடிப்பு தரையில பாசம் போகுமா போறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பிளீச்சிங் பவுடர் போடணும் தண்ணி ஊத்தணும் அப்படிதானே செய்யணும் பாசம் போறதுக்கு அதே மாதிரி நமக்கிட்ட இருக்கிற பாசம் போகணும்னா என்ன பண்ணணும் பிளீச்சிங் பவுடர் எல்லாரும் போய் பிளீச்சிங் பவுடர் சரி விடுங்க விஷயத்துக்கு வருவோம் யம தர்ம பாசக்கயிற போட்டு எடுத்துட்டு போனா மீண்டும் பிறக்கணும் பாசக்கயிறாரு <laughs> 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 எதுக்கு தெரியுமா பெருமானுடைய திருவடிய தலையில சூட்டுறது பெருமானுடைய திருவடிய தலையில இப்ப பாசக்கயிற போட்டுக்கிட்டு போறதுக்கு வர்றாரு யாருடைய திருவடி இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவாரு திருவடி என்ன பண்ணும் யமன திருவடி என்ன பண்ணும் யமன யாரு மேல வந்து யாரு காலி பண்ணு என்ன பண்ணுவாரு நல்லது நிறைய போட்டுக்கிறாங்களா
விபூதி நிறைய நான் சொல்றேன் அப்ப எட்டி உதைப்பார் என்னது நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க ஒருத்த கோயிலுக்கே போறது இல்ல கோயிலுக்கே சிவபெருமான யாரும் தெரியாது அப்படிப்பட்டவன் ஒரு நாள் டீ கடையில் வந்து டீ குடித்தான் அந்த டீ கடை எங்கே இருக்குன்னா இது மாதிரி சச்சாங்கம் நடக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இறைவனை பற்றி பேசி கொண்டிருப்பவர்கள் பக்கத்தில் அவனுக்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு யாருக்கு டீ குடிக்கிறவனுக்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு டீ போடுறவனுக்கு இல்லை டீ குடிக்கிறவனுக்கு எடுக்க வர்றாரு யார் எமதூரம் அப்படி ரைட் ட்ராயல் அப்படி ஜாலியாக வர்றார் ரெண்டு பேர் நான் பாசுக்கு ஏற்படுவா நீ பாசுக்கு ஏற்படுறியா இது மாதிரி சத்சங்கத்துல அஞ்சு எழுத்த ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் வேகமா வந்தவர் காதில யாரு எது விழுந்துருச்சு அவங்களுக்கு வேண்டியவும் போல இருக்கா இவன் நம்ம தெரியாம வந்துட்டோம் நம்ம தலைவரையே எட்டி உதைச்சாரு யாரு நம்ம ராஜாவே எட்டி உதைச்சாரு யாரு சூர்மான் வச்சிருக்காரு <laughs> 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 வாசகர் வச்சிருக்காரா டைரக்டா எடுத்துட்டு போயிருக்காரு எப்படி எடுத்துட்டு போயிருக்காரு அவனுக்கே அஞ்சு எழுத்த காதால கேட்டவனுக்கே அப்படின்னா இது நான் சொல்லல ஞான சம்பந்தர் சொல்றாரு என்ன பாட்டு தன் தூதுவ அஞ்சுவ தூதுவ அஞ்சுவானா யாருக்கு இனிமையாக நாக்கிலே சொல்லுகின்ற அடியார் பக்கத்துல ஒருத்தன் போனான்னா அப்படின்னு சொல்றாரு யாரு அவன் பக்கத்துல போறதுக்கே யாரு அஞ்சு வாங்கலாம் இயமந்தன் தூதுவர் அஞ்சுவர் நினைவார்க்கு வெற்றி நயனன் நாமம் நமச்சிவாயவே அப்பேற்பட்ட பவர நான் சொல்ல சுந்தரர் போறாரு சுந்தரர் என்ன பண்ணாரு சத்தியத்தை மீறினாரா இல்லையா சுந்தரர் சத்தியத்தை மீறினாரா இல்லையா தண்டனை கொடுப்பாரா இல்லையா தவறு செய்தா சுந்தரரா இருந்தாலும் தண்டனை உண்டு கண முருகப்பனா இருந்தாலும் தண்டனை உண்டு யாரா இருந்தாலும் அப்படின்ற வரலாற்று ஆனா தண்டனை வாங்கிட்டாரு அதுல இருந்து தப்பிக்கிறது யாரு நமக்கு வழி யாரு தண்டனை கொடுத்தாலும் அவங்கிட்ட இருந்தா நம்மளும் தண்டனை கொடுத்தவர் நீதிபதி தான் தண்டனை கொடுத்தார் அதே நீதிபதி தான் என்ன பண்ணணும் தண்டனைய தள்ளுபடி பண்ணணும் உண்டா இல்லைங்களா சிவா போறாரு சிவபெருமானுக்கு ஒரு ஐஸ் பொட்டியை போடுறாரு யாரு என்ன ஐஸ் பொட்டி திருவோ மெய்பொருளோ செல்வமோ எனக்கு முன் சீருடை கடல்கள் என்று எண்ணி ஒருவரை மரியாதுராமைகள் செய்தோ ஊடியும் உரைப்பனாய் திரிவே முருகமச்சோலை சூழ்திரு முல்லை வாயிலாய் வாயினால் பரவிடும் அடியே படுதுயற்கலையாய் பாசுபதா பரஞ்சுடரே 
ஐயா விடை பெறுகிறேன் வணக்கம் பவானி அம்மா அவர்களுக்கு எல்லாரும் ஒரு தென்னாருடைய ஜீவனைய இதுகாலும் நம்மிடம் இருந்து இறை தொண்டு செய்து இப்பொழுது காலம் கருதி அம்மா அவர்கள் விடைபெறுகிறார்கள் அவர்களை போற்றி போற்றி வணங்குகின்றோம் வாழ்த்துகின்றோம் தென்னாருடைய சிவனே போற்றி தென்னில்லை மஞ்சினுள் ஆடி போற்றி எப்படி சொன்னார் பாருங்க எனக்கு பேரருளும் மெய்ப்பொருளும் செல்வமும் உன்னுடைய திருவடி தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்காவது என் கண்ணை கொடுன்னாரு கொடுக்கணுமா இல்லையா கொடுக்கல கொடுக்கணுமா இல்லையா கொடுக்கல கொடுக்கல என்னான்னு ஐஸ் வைக்கிற எனக்கு தெரியும் சக்கியத்தை மீறிட்டு ஐஸ் வச்சா வாங்கிட்டு போயிடலாமா கிளம்பு கிளம்பு இங்கே விட முடியல வாயில் அப்படி இல்லை இருக்குல்ல கிளம்பு தெரியும் <laughs> 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 நின் திருவடி அடைந்தேன் அதுவும் நான் படப்பால ஆனால் பிழைப்பண்ணாகில் திருவடி புழையன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு பிழைக்கை வாரியும் பால் கொள்வர் அடிகே என்ன சொல்றாரா ஆட்டுக்குட்டிக்கு பால் கறந்து பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது நீங்க கறந்தே இருக்கீங்க எங்க மாட்டுக்கெல்லாம் சைல இருந்து கிடப்பாங்க ஆட்டுக்குட்டி எங்க இருந்து கிடப்பாங்கன்னு யாருக்கா தெரியுமா நீங்க சொல்லுங்க பின்னாடி இருந்தா கிடப்பாங்க ஆட்டுக்குட்டிக்கு மட்டும் பின்னாடி இருந்தா பால் கறப்பாங்க சைடுல இருந்தா உதைச்சிரும் ஆமா நீங்க என்ன காலை கட்டிக்கணும் நல்ல ப்ராப்பரா கறக்கிறவா இருந்தா காலை கட்ட வேணாம் நீங்க கறக்கிறதுக்கு நான் கதை சொல்லல ப்ராப்பரா பால் கறக்கிறவங்க சொல்றேன் அப்படி ப்ராப்பரா கால அப்படி அகட்டிட்டு அந்த மடிய புடிச்சு அப்படி அழகா இருப்பாரா இவர் இழுக்கிற அந்த குஷிய பார்த்துட்டு அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு குஷி வந்துருமா ஹாய் ஒரு புழுக்க ஹாய் ஒரு புழுக்க அதையும் மீறி நாலு புழுக்க உள்ள விழுந்து அப்படி விட்டு கடைசியில பால எடுத்து ஊத்திட்டு அந்த புழுக்க என்ன பண்ணி பிழுக்கைவாரியும் பால் கொள்வர் அடிகேல் பிழைப்பண்ணாகில் திருவடி பிழைய ஒழுக்கையன் கணுக்கொரு மருந்துரையா ஒற்றியூர் உரையும் கோவே ஒரு கட்டத்துல குடுக்கிறாரு சாமி எப்பங்க அது ரெண்டும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீ என்ன கேக்குறேன்றது இருக்கு சிவகுருமான்ட்ட நீ கேக்குறத சரியா கேட்டேனா உடனே கொடுப்பார் உனக்கு பொருந்தாத கேட்டேனா கொடுக்கவே சீலம்தான் பெரிதும் உடையானை சிந்திப்பார் அவர் சிந்தை உலானை யாரு சிவகுருமானை சிந்திக்கிறாங்களோ அவன் எங்க இருப்பானா மூக்கில் இருக்க மாட்டார் வாயில் இருக்க மாட்டார் உடம்புல எங்க இருக்குள்ள இருப்பாராம் சிவகுருமான் சிந்தையே கோயில் கொண்ட திருப்பெருந்துறை உரை என் தந்தையே ஈசா உடல் இடம் கொண்டான் யான் இதற்கு இளன் ஓ சிவா திருப்பெருந்துறை உரை அப்போ அந்த அந்த ஈசன் என்ன கேட்கிறார் தெரியுமா நீங்களே சொல்லுங்க 
என்ன சொல்ற சிந்தையே கோயில் கொண்டே என்ன பாட்டு ஆலம்தான் முகம் தமது செய்தானே ஆதி அமர தொழுத்தின் சீலந்தான் பிரிந்து முடையார் சிந்திப்பார் அவர் சிந்தை ஏழாவது இலங்கை என்றும் ஏற்றி வழிபட பெற்ற கால காலானை கம்பனி அம்மானை காணக்கன் அங்க போய் யாரங்க போடணும் கட்சி ஏகம்பர தானே போடணும் திருக்கடவூர் கால சம்பார முக்கிய பாடணுமா கட்சி ஏகம்பர பாடணுமா ஏகம்பரத்துல இருந்து யாரங்க பாடணும் ஏகம்பரம் தானே பாடணும் அவர் யாரங்க போய்க்கு பாடாரு கால காலனை கம்பனி அடியேன் பெற்றவாரே என்ன சொல்றாரு பாரு அப்பா மார்க்கேண்டே என்ன அன்னைக்கு வந்து எம தர்மம் பிடிக்க வந்தான் அடியார எட்டி உதச்சு நீ கொண்டு போனியே அதே மாதிரி நானும் ஒரு அடியார் தானே என்னை நிச்சயமா எப்படி கொண்டு போக போற எம தர்மம் வருவான் நீ என்ன பண்ணுவ எட்டி உதச்சிட்டு நீ கொண்டு போவியா போகட்டியா கொண்டு போவ அதை பார்க்கணுமா இல்லையா நான் அதை அந்த அழக பார்க்கணும் அதனது கால சம்ஹார மூர்த்தியாக வந்து அந்த பாசக்கயிற போட வர யமனை அப்படி ஒரு அழகாக ஒரு எட்டி உதச்சிட்டு வா ராஜா என் மைந்தனே வா போவோம் கைலாயம் என்னை கூட்டு போகிற அந்த அழகை பார்க்கணும் அதுக்காவது கண்ணை கூடுன்னு கேட்டார் இப்போ கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரா உண்மையே சொல்லிவிட்டாரு கொடுக்கணுமா நம்ம அதைத்தான் சொல்கிறாரு கால காலனை கம்பன்யம்மானை காண கண் அடியேன் பெற்றவாரே இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பாடுவார் பசி அதுக்குதான் இவ்வளோ நேரம் விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒத்த வரைக்கும் தான் பாடுவார் பசி தீர்ப்பார் ஐயா நான் காலையிலேருந்து திருவாசகம் பசிக்கிட்டே தான் இருக்கு மத்தியான அணுவனை தானும் பசிக்கிட்டேன் போட்டி நடக்கும் பாருங்க அந்த திருவாசகம் படிக்கும் போது இந்த காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒம்பது மணிக்கு மைக்கு நாலு தான் இருக்கும் பச்சை ஒன்னே சர் 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 நாலு திசையில் இருப்பாங்க பார்க்குறீங்களா இல்லையா மைக்குக்கு நடக்கிற போட்டி பெரிய போட்டியாக இருக்கும் ஒன்றரை மணி நேரம் டீ கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் டீ வரலன்னா நீ பாதி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளவுதான் பசிக்குது ஐயா காலையில இருந்து நான் பசிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு பசி கீரணுமா இல்ல பாடுவார் ஆனால் எனக்கு பசிக்குது பொருள் அவ்வாறு உணரக்கூடாது பொருள் அவ்வாறு உணர உட்பொருளை உணர உட்பொருள் எப்போ பசி வரும்னா பிறப்பில் தான் பசி வரும் என்னது பிறப்பில் சாமி கும்பிட்டா காப்பாற்றுவார் அது எந்த விதமான சந்தேகமே இல்லை சாமி கும்பிட்டா ஒன்றும் செத்து போயிடுறான் சாமி கும்பிடா ஒன்றும் செத்து போயிடுறான் நான் சாமியை கும்பிட்டு கும்பிட்டு பார்த்தேன் எங்கள் காப்பாற்றவே இல்லை எங்கள் கல்ட்டி விட்டாருங்க சொல்கிறோமே இல்லையா சாமி கும்பிட்டாலும் சாவு உண்டு சாமி கும்பிடலனாலும் சாவு உண்டு சாவுல ரெண்டு வகை அது என்ன நல்ல சாவு நம்ம என்ன நல்ல சாவு அது டக்குன்னு கொண்டு போனாலும் திருப்பி டொக்குன்னு வந்துடும் டொக்குன்னு திருப்பி வரக்கூடாது அது எதுக்குன்னா ரெண்டு சாவு மீண்டும் பிறவா இறப்பு மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கின்ற இறப்பு எதுங்க வேணும் மீண்டும் பிறவா இறப்பு அதுதான் முக்கியமா நான் சொல்றது புரியுதுங்களா சில மீண்டும் பிறவா இறப்புனா யாரு நம்மளை கூட்டிட்டு போகணும் மீண்டும் பிறக்கிற இறப்புக்கு யாரு கூட்டிட்டு போகணும் இப்ப விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்ப பாடுவார் இப்ப மிறக் இனிமே பிறக்காம என்ன பண்றாரு சிவபெருமானே கூட்டு போயிட்டாரு இனிமே பரப்பமா பிறக்க மாட்டோம் பசிக்குமா இனிமே சிவபெருமான்ட்டே போனதுக்கு அப்புறம் பசியா 
உடம்பு இருக்கு எதுவுமே தெரியாது நீ எப்படி இருப்பேன்னு தெரியாது நீயும் நானும் அதாவது தேன் சுவை எப்படி இருக்கும் தேனை சாப்பிட்டது நீங்க சொல்றீங்க தேனை சாப்பிடாதவன் சொன்னா எப்படி இருக்கும் என்ன <laughs> 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 அதாவது ராமாயணம் விடிய விடிய கேட்டுக்கேன் என்னது <laughs> 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 பாடுகின்றவர் பிறவியை பரவுவார் பிணி களைவாய் அதுக்கு என்ன செய்வாரா பாடி பரவசமாய் பரவுகின்ற அடியார்களுடைய வினையை களைவார் வினையை களைவார் வினை களைஞ்சாதான் எங்க போக முடியும் ஆகவே பாடுனா இந்த பசி நினைச்சுக்க கூடாது அவர் கேட்டது என்ன கண்ணு நீங்க அழியாத ஒரு பொருளை பார்க்க முடியுமா சொண்டு செய்யறதுக்கு வழி இருக்கு எத்தனை வழி இருக்கு யாராவது கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க என்ன வழி மூணு வழி இறைவனுக்கு என்னது உங்களை மாதிரி ஒரு ஆள் வேணுங்க வகுப்பு எதையாவது ஒரு அணுகுண்ட போட்டு விடுறது அது பாட்டுக்கு பரவி பரவி பரவசம் உடம்பால செய்யறது சரியை தொண்டு அப்புறம் வாயால தொண்டு கிரியை தொண்டு அப்புறம் மனசால செய்யறது மனசால யோக தொண்டு செஞ்சா ரொம்ப சிறப்பு என்ன <laughs> 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 அம்மாவுக்குலாம் மனசு எங்க போயிருச்சு பாலச்சந்திர ஐயா அங்க என்ன பண்றாரு நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரிலாம் கல்லு மனசு இருக்க கூடாது எங்க பாவங்க அவரு என்னங்க இப்படி கல்லு மனசா வச்சிருக்கு அதாவது என்ன அப்படின்னா மனசுல செய்யறதுக்கு உடனே மனம் பயிற்சி பட்டு மனம் பயிற்சி பராது மனசுலதான் அதிகமா தொண்டு 
யாரை வேணாலும் திட்டிக்கிட்டே கூட கூட்டிடலாம் கூட்ட முடியுமா முடியாது ஆனா நாளடைவில் கூட்ட கூட்ட ஆனந்தம் ஏற்படும் ஆனந்தம் ஏற்பட ஏற்பட திட்டுறது என்ன ஆயிடும் பயிற்சி இதுக்கு பேர் என்னது திருவருள் பயிற்சி உடம்பால் பண்ணணும் அப்புறம் எதால் பண்ணணும் அப்புறம் அதுக்கு மேலெல்லாம் மனசால் பயிற்சி பண்ணால் மனம் ஒன்றி நிற்கும் பயிற்சி இல்லாமல் மனத்தை செலுத்தினா ஒன்றி நிற்கவே சொல்கிறது இல்லை அப்போ அதில் இந்த உடம்பால் செய்கிற தொண்டு என்னென்னு நினைக்கிறீங்க பெருக்கிறது என்ன <laughs> 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 அப்ப கைலாயத்துக்கு போகணும்னா ரிசர்வ் பண்ணணுமா வேண்டாமா அதுக்கு எங்க இருக்கு டிக்கெட் எந்த கவுண்டர்ல கொடுக்குறாங்க சிவபெருமான் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் என்ன நல்ல ஒரு பேர் இருக்கு கோயில் என்னது கோயில் கோனா அரசன் நமக்கு அரசன் யாரு நமக்கு நாயகன் எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா சொல்றமா இல்லையா விளக்குறி <laughs> அஞ்சு படி ஆறு படி அஞ்சு படி இருக்கும் அத்துவாக்கள் ஆறு அத்துவாக்கள் ஆறு படி அதை தாண்டி உள்ள யாரு இருக்காங்க இருக்காரா இல்லையா இங்க இருக்கிறதே தான் எங்க இருக்குது வீட்டுல இருக்கிற மாதிரியே தான் என்ன டவுட்டு நம்ம டெய்லி வீட்டுல இருந்து இறைவனை வழிபடுறது அதிகமா கோயில இருந்து வழிபடுறது அதிகமா கோயில் சரியா வீட்டுல வச்சு வழிபடுற வீடு ஆக வீடுனா என்ன பேரு சிவபெருமான் இருக்கிற இடத்துக்கு பேரு வீடு சிவபெருமான் இருக்கிற இடத்துக்கு பேரு கோயில் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறோம் அது கைலாயம் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறோம் அன்னை இல்லம் அந்த இல்லம் இந்த இல்லம் வைக்கிற மாதிரி அந்த சிவபெருமான் இருக்கிற வீட்டுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாரு என்னது அவ்வளவு நான் சொல்றது புரியுது கைலாயம் வீடு சரி இப்ப கைலாயத்துக்கு போறதுக்கு புக் பண்ணணும் புக் பண்ணுவோமா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு தான் இந்த உழவாக ரிசர்வேஷன் என்னது சிவா இப்போ தொண்டை செஞ்சிட்டிங்களா யார் ஏற்றுக்கிட்டாரு ஏற்றுக்கிட்டாரா ஏற்றுக்கலையா நீங்கள் செஞ்சிட்டீங்க அவர் செய்ய விட மாட்டார் உங்களை செய் அதாவது ஏற்றுக்கிறலைன்னா உங்களை செய்ய விட மாட்டார் இன்னைக்கு அம்மா தவியா தவிச்சாலும் அவர் ஏற்றுக்கிட்டதுனால தான் யார் இந்திரா நகர்ல இருந்து அம்மா வந்துட்டாங்க இல்லைன்னா வர முடியாது உண்மைதானே சிவா சிவபெருமான் அச்சப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு ரிசர்வேஷனை அச்சப்ட் பண்ணிட்டு அனுமதிக்காரு ரிசர்வேஷனை அச்சப்ட் பண்ணிக்கலன்னா ஏதாவது ஒரு வேலையை வச்சு நோ நீ கிளம்பாத அப்படின்னு உங்களை உட்கார வச்சிருப்பாரு உண்டா இல்லைங்களா சிவா எத்தனை ஹண்ட்ரட்ஸை தாண்டி நீங்க வந்திருக்கீங்க தெரியுமா தடைய தாண்டி தடைய தாண்டி தடைய தாண்டி எங்க வந்திருக்கீங்க வந்துட்டீங்க இப்ப தொண்டு செஞ்சிட்டீங்க ஏங்க தொண்டு செஞ்சுட்டீங்க இப்ப ஹூ இஸ் கடங்காரன் யாரு கடங்காரன் நீங்க தொண்டு செஞ்சுட்டீங்க யாரு கடங்காரன் யாரு சிவபெருமானும் கடங்காரன் ஆன்மாக்களும் கடங்காரன் எனக்கு ஒரு கடன் என்ன கடன் தெரியுமா பணி செய்து கிடப்பது கடன் அவனுக்கு ஒரு கடன் என்னை தாங்குவதே கடன் ஏங்க அடிமைக்கு அடிமைக்கு முதலாளி இருக்கான் பாருங்க ஆண்டான் அடிமைக்கு முதலாளிக்கு பேர் என்னது ஆண்டான் ஆண்டு அப்படின்னு யாரு நம்ம இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா நந்தனார்ல ஆண்டு என்ன 
தில்லைக்கு போ போகலாம் எப்படி இருக்கு நாளைக்கு போகலாம் வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு செஞ்சுட்டு வந்து ஆண்டே தில்லைக்கு போ நாளைக்கு போகலாம் ஆண்டே நாளைக்கு போ இப்படியே போய் நாளை போவார் ஒரு நாள் கடுப்பாகி என்ன போகுது கேட்க எல்லாம் கருதெல்லாம் விளைஞ்சு விளைஞ்சு கருதெல்லாம் அறுத்து கருத்துக்கு மொத்தமாக பிடிச்சிட்டு போகிறேன் ஆகட்டு சார் எத்தனை வருஷம் இனிமேல் ஆறு மாதத்தில் செய்யணும் எத்தனை ஆயிடுச்சு ஆண்டை ஏற்றி யாரும் பேச மாட்டாங்க அடிமையை வந்து எதுவுமே தொண்டது தான் செய்யும் அடிமை தொண்டது தான் ஆமாம் ஆமாம் வீட்டில் பழக்கம் அவங்க ஆட்டுற ஆட்டை பார்த்தா அப்ப வந்து என்னன்னா அவரே வந்தாரு என்ன பாட்டு அருமையான பாட்டாரு அதாவது அந்த சாமி வந்து கருதெல்லாம் விளைய வச்சு அடுத்த உடனே திருநாளை போவாரு இப்போ நம்ம எதுல இருந்து போனோம் எதுக்கு போனோம் இந்த இந்த இடத்துக்கு ஆண்டான் யாரு இது அடிமை ஆண்டானை எழுத்தி எதுவுமே அதுதான் இங்க சொல்றாரு இந்த வீடு பேரு அப்படின்னா ஆண்டானை இந்த அடிமை அடைவதற்கு ரிசர்வேஷன் தான் எது நான் சொல்றது புரியுங்களா இப்ப கடனை நம்ம தொண்டு செஞ்சுட்டோம் அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு அவர் ஏத்துக்கிறாம இல்லவே இல்லை இல்லைன்னா உங்களை அனுப்பிச்சிருக்கவே மாட்டார் ரைட்டா சிவா ஏத்துக்கிட்டாரு இப்ப யாரு கடங்க ஆயிட்டாரு அப்ப இப்ப ரிசர்வேஷன் ஆயிடுச்சா இல்லையா எதுக்கு ஆயிடுச்சு சிவா இப்ப இங்க பேங்க்ல வந்தோம் கைலாயத்துக்கு எதுல போவோம் நெய்வேலி திருக்கோவில் அடியார்கள் மூணு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்க வீரட்டானேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்து உழவாறு பணி பண்ணாங்க அதை எழுதி வச்சிருப்பாரு யாரு நாம மறந்து விடுவோம் பத்து வருஷம் கழிச்சு அங்கேயே போனோம் அவர் என்ன எழுதும் அப்ப உலகார பணி அந்த உலகாரத்தினுடைய பெருமையை நமக்கு எடுத்து காட்டினவர் யார் திருநாவுக்கரசர் அப்போ எப்படி சொல்லுவேன் அவர் வருவாரா அவர் எப்படி வருவார்ன்றத சொல்றார் அது சாமி வராரு ஞானசம்பந்த பெருமான் வராரு இந்த ஆண்ட எதிர யார் வராது அந்த காட்சியை புராணத்தில் சொல்கிறார் யார் சைக்கிள் சைக்கிள் சொல்கிறார் அந்த ஆண்டை வந்து சாமியை இறக்கி விட்டு அப்புறம் எங்கள் வான் கூப்பிடுறாரு அது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க பேசும்போது சாமி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லிக்கிறாங்க யார் யாரும் யார் முதல்ல வணங்கியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நாகரசர் முதல்ல வணங்குறாரா ஞானசம்பந்தர் முதல்ல நாகரசர் முதல்ல வணங்கி இருந்தார்னா யாரு பெரியவங்களா இருப்பாங்க அதுக்கு சைக்கிளார் சொல்றாரு இந்த நெல் கயிறு நெல் கதிர் இல்ல அது முத்தி போய் வெயிட்டு தாங்காம ரெண்டு ஒரே நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க நெல் கதிர் வந்து ரெண்டும் டக்குன்னு சாஞ்ச மாதிரி ரெண்டு முடிக்கிச்சான் எப்படி ஏது முதல்ல விழுந்ததுங்களா விழ முடியாது ரெண்டு சரி சமமா விழுந்தது
அது எப்படி வந்து அழக சொல்றாரு அருமையா இருக்கு அந்த ஞான சம்பந்தம் தான் அங்கே இருக்கிறதா நினைச்சிக்கோங்க இப்போ அப்பர் சாமி அவரை போய் வணங்குறதா நினைச்சிக்கோங்க அவர் வணங்குறதா அடுத்த பாட்டில் அதை விட்டுருவோம் போய் நான் நாவுக்கரசர் ஞான சம்பந்தரை வணங்க போறாரு திருமேனிதன்னில் அசைவும் கண்ணீர் மழையும் அன்பும் திருமையணி கருத்து கை உளவாரப்படையும் பந்தி கண்ணீர் மணி வடிவில் பொழி திருநீரும் திருநீ உடம்பு அந்த மிலா வேடத்து அரசு எதிர் வந்து அணைய யார எதிர்த்து அப்போ அந்த கை உளவாரப்படை என்ற ஒரு பெரிய பணியை நமக்கு உணர்த்தியது யாரு ஆகவே அந்த உளவாரப்பணி என்பது நாம் செய்த வினைகளை போக்கிக் கொள்வதற்காக தான் இந்த அப்ப நீங்க உணவாரப்படி செஞ்சுட்டா எதுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கீங்க இனிமே நமக்கு இறப்பு உண்டா இல்லையா எத்தனை முறை இறப்பு ஒரே முறை யாரு வந்து நம்மள கூட்டிட்டு போவா அந்த நம்பிக்கை இருக்கா அப்ப சிவாய நம சிவாய நம அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் என்னது சிவாய நம சிவாய நம சொன்னா என்னன்றத நான் சொல்றேன் சொல்லாமா சிவா தெரிஞ்சுக்கலாமா என்னது <laughs> என்னது <laughs> 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 தள்ள வேண்டியதை தள்ளி தள்ள வேண்டியதை கொள்ள வேண்டியதை கொள்ளுதல் தள்ள வேண்டியதை தள்ளி கொள்ள வேண்டியதை கொள்ளுதல் தான் அஞ்சு எழுத்த சொல்லும் போது எதை தள்ளணும்னு சொல்லுது நமவையா சிவவையா உயிர் எங்க இருக்கு உயிர் எங்க இருக்கு சிவத்துக்கு நமக்கு இடையில ஏங்க சிவபெருவானுக்கும் உலகத்துக்கும் நம்ம தான் உலகம் உலகத்துக்கும் 
சிவத்துக்கும் இடையில எது இருக்கு இருக்குதா இல்லையா இவ ரெண்டு கை போட்டிருக்கு இதையும் கூட மனசுல இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டே பிடிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் சூர சம்காரம் சொற்பொழிவுக்கு போனேன் என்னது முருக பெருமானுக்கும் சூரனுக்கும் உக்கிரமா போர் நடக்குது எப்படி அந்த உக்கிரமா போர் நடக்கும் போது நான் ஒரு மெசேஜ் சொன்னேன் அப்ப இங்க மாதிரி பொற்கொடி அம்மா மாதிரி ஒரு அம்மா கண்ணத்துல போட்டுக்கிறாங்க எப்படி என்னென்ன போட்டுக்கிறாங்க முருகா அம்மா இப்படி இல்லாமா இவ்வளவு முருக பெருமான் மேல பச்சா அப்படின்னு அதே அம்மா அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு சூரா சூரா ஏமா இப்படி கலாய்க்கிறீங்க எனக்கு மூடே அவுட் ஆயிடுச்சு மாதிரி ஐயா போங்க ஐயா நீங்க என்ன சொன்னீங்க சூரனுக்கும் முருகனுக்கும் உக்கிரமா போர் நடக்குது நீங்க யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்ல யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்ல இல்ல யாரு வேணாலும் ஜெயிக்கலாம் இல்ல ரெண்டு பேருக்கு போட்டு வச்சுட்டா நமக்கு நல்லது உண்மைதான சிவா அந்த மாதிரிதான் உலகத்தை ஒரு பக்கம் பிடிச்சுக்கிறோம் இன்னொன்னு சிவத்தையும் ஒரு பக்கம்